parte mi viaje desde Fuerteventura, haciendo escala en Gran Canaria hasta llegar a mi primer destino, Tenerife. Las luces del puerto iluminan la noche y me invade la emoción de por fin ver a mis amigos después de tanto tiempo. Preparamos todo y nos marchamos a navegar. Por fin podré conocer los acantilados de los gigantes. Sin duda, desde el mar son más impresionantes. El encuentro con cetáceos es muy habitual. Primer día de mar, llevo mucho tiempo sin ir a pescar y sé que en Tenerife la pesca es difícil. Los fondos de Tenerife son totalmente distintos a los de Fuerteventura. El simple hecho de sumergirme en un nuevo lugar ya es un triunfo para mí. Al llegar al fondo, algo llama mi atención. José se ha adelantado y ya tiene su primera captura. Una bonita peje perra para la comida de hoy. No puedo dejar de sorprenderme con los fondos tan precipitados, aunque desgraciadamente la vida escasea. Tras unas horas, Quique consigue una buena captura. Es un nuevo día y hoy toca conocer el famoso gimnasio de Radazul. Acompañaré a Quique en un día de entrenamiento.
para continuar el día a más de 2.000 metros de altura. Poco a poco el clima va cambiando radicalmente, pasando de los 27 grados a nivel del mar a temperaturas bajo cero. Sobrepasamos todas las nubes y sorprendentemente la temperatura vuelve a subir. Una excursión inolvidable en un paisaje único. Al día siguiente repetimos en Rada Azul, en esta ocasión acompañado de varios amigos. toca profundidad y probar material. Azul es un desierto, pero lugar de paso de grandes depredadores. Un lugar ideal para entrenar. Por la tarde me enseñan en un recorrido rápido el casco histórico de la Orotava. Terminada la visita, comenzamos a preparar todo el material para el siguiente viaje. Guardamos todo el material en la calabaza, el barco de Quique. Montamos todo lo que falta y añadimos material de respeto en el barco. Mientras guardamos las cosas, vamos fantaseando con las capturas que nos esperan.
espere, 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 oiga, espere. Comenzamos nuestro viaje hasta el hierro. La mar está mala, así que nos espera una navegación algo incómoda. Por fin amanecemos en la Restinga, lugar donde viviremos los siguientes días. Aprovechamos para ver el pueblo con calma. Hacemos una parada en el vivero natural y disfrutamos de las diferentes especies que tienen dentro, en esta charca tan alejada del mar. Continuamos nuestro camino hasta la escollera para disfrutar de las vistas desde allí. Quique nos muestra dónde se encuentra la zona de pesca, uno de los dos lugares donde se permite la pesca submarina. Y por fin llega el momento de botar el barco para dejarlo preparado. Todo listo para las aventuras que nos aguardan. Pero antes, nos toca disfrutar de la isla. Nos vamos hasta la playa de Tacorón, disfrutando de las pistas del famoso Mar de las Calmas. Ansioso por darme mi primer baño en estas nuevas aguas.
Quique, como no, aprovechando que la pesca a caña se puede practicar en cualquier lugar. Hemos comido y descansado, ya estamos listos para nuestra primera salida de pesca. Las condiciones del mar han empeorado, pero la calabaza navega muy bien. El viento es demasiado fuerte y el mar de las calmas ya deja de serlo, 10 millas hasta llegar al resguardo de Punta Horchilla. Aprovecharemos para cambiarnos, José y yo iremos al agua en este día. Por fin me encuentro bajo el mar, debajo el mal tiempo desaparece y la magia de un nuevo lugar me invade de alegría. No conocemos la zona, ni tenemos referencias, hay mucha vida, pero no aparece ninguna especie de las que buscamos, al menos no del tamaño que deseamos. José me avisa para revisar otra zona donde ha visto vida. Un pequeño abade nos da la esperanza de que podamos ver alguno más. He probado a realizar las esperas de todas las maneras, pero no aparece nada. Al final de la tarde aparece un gran ejemplar de peje perro, pero es una especie con la que siento debilidad y opto por disfrutar de su presencia. El día se nos acaba y desafortunadamente no hemos visto nada y por lo tanto no hemos pescado la cena de hoy. Toca volverse, nos queda una pesada navegación y a bordo ya están cansados. Hemos madrugado y hoy se puede navegar con comodidad. Hoy le toca pescar a Quique y a José. Yo estaré de barquero junto a Domingo.
El destino de hoy es donde nace la leyenda de Anacón. El mar de fondo y la corriente suelen tener presencia aquí. Desafortunadamente, solo hacen acto de presencia los chopones, donde en alguna bajada logran ver un ejemplar amarillo. Los callos oceánicos también abundan de gran tamaño. va empeorando a medida que avanza el día y decidimos cambiar de zona. En mi primera bajada me sorprenden unas algas de color naranja fosforito. Quique consigue la primera captura del día, un pequeño vale. De pronto veo un buen abade. velocidad y la desesperación me hacen errar y espantarlo. Un bonito tamboril espinoso me alegra el día. Parece ser también un buen sitio donde hacer una espera. Entra decidido un pequeño abade sin cola. José y Quique marchan nadando a otra zona. Yo me acerco a la orilla e insisto haciendo esperas. Veo un pequeño abade que puede ser mi primera captura. Si queremos comer pescado, tendremos que ser menos misericordiosos.
Por dudar un segundo termino realizando un tiro horrible. Con la primera captura avanzo para reunirme con mis compañeros cuando un sitio me llama la atención. Esta vez, he sabido disparar a tiempo. Sin duda, el mayor abade que he capturado jamás. Por la tarde aprovechamos para conocer un poco más la isla. Al ser tan pequeña es muy fácil llegar a todas partes en poco tiempo. Sus costas tan abruptas enamoran a cualquier pescador. Despedimos el día pasando por la zona donde estuvimos pescando. Un nuevo amanecer y nuestra última salida de pesca. Repetimos zona. A ver si hoy tenemos más fortuna. Las condiciones aparentan mejor y José está preparado para la primera bajada del día. Entre tantos chopones y gallos, es muy fácil que se te cuele un medregal, como el que no ha logrado ver José. Hoy he tenido la posibilidad de conocer también esta baja tan imponente. La abundancia de vida y su tamaño me hipnotizan. Desafortunadamente, no se presentó ninguna oportunidad en el tiempo que estuvimos. Quique se encuentra con este mero tan confiado en una bajada más profunda.
yo me encuentro con este increíble arco de tres entradas, algo que nunca había visto. José ve un pequeño abade. Pero por mucho que avanzamos o bajamos, no encontramos nada pescable. No he visto nada. Vi un merillo chico, abades muy, muy, muy pequeño. Venga. Así despedimos nuestro último día, sabiendo disfrutar de lo que la mar nos ofrece. No tiene batería.